Buonasera, benvenuti a questa nuova conferenza sulla propaganda. Eh, scopriremo delle cose che eh, fanno parte del nostro passato e che eh, molto spesso non conosciamo anche se sono davvero interessanti. Allora, cominciamo subito partendo da questo personaggio, Gustave Le Bon, che è un personaggio molto particolare, in quanto mh, studiò medicina ma poi non fece mai il medico. Lui era un intellettuale, un filosofo, un sociologo, pensate, si interessò nella sua vita di tantissime cose, come per esempio le dimensioni del cranio, si occupò di cavalli, si occupò della luce nera, una forma di radiazione. Insomma, diciamo, era un po' una persona che sapeva un po' di tutto, faceva tante cose, ma era una persona assolutamente normale, non, non aveva scritto libri, fino a che nel 1895 pubblicò questo libro, Psicologia delle folle, e divenne un bestseller internazionale, fu ristampato in tantissime lingue e eh, ebbe un successo che ancora dura, perché è un classico per quello che riguarda la psicologia delle folle. Allora, Gustave Le Bon era eh, un uomo, sicuramente un borghese, uno che era un darwinista sociale, per così dire, per cui aveva un sistema di valutazione dove c'erano le persone eh, diciamo migliori e le persone che, o, oppure altre specie che non erano ehm, all'altezza della situazione, per cui c'erano gli animali, i pazzi, i socialisti, i bambini, i degenerati e i primitivi che erano a un grado inferiore e poi c'erano le persone che erano a un grado superiore. Però c'era un certo tipo di persona che era inferiore come gli altri, l'uomo nella folla, perché l'uomo preso di per sé è, può essere una persona di valore, di cultura, eccetera, ma messo nella folla diventa un primitivo. Quindi per il solo fatto di far parte di una folla, l'uomo discende di parecchi gradi la scala della civiltà. Isolato sarebbe forse un individuo colto, nella folla è un istintivo e per conseguenza un barbaro. Perché gli mettevano così tanta paura queste folle? Perché lui pensava che nella folla vi fosse una forza distruttiva, indisciplinata, emotiva, irrazionale, fanatica, portatrice di decadenza. Per cui, scrive nel libro, l'individuo in massa acquista per il solo fatto del numero un sentimento di potenza invincibile. Ciò gli permette di cedere a istinti che, se fosse rimasto da solo, avrebbe necessariamente tenuto a freno. Quindi qualsiasi persona messa nella folla si adegua alla folla e si abbassa il livello di intelligenza, prevalgono gli istinti e possono diventare veramente feroci queste folle. C'è da dire che lui aveva assistito alla Comune, alla comune di Parigi, aveva assistito all'affare Dreyfus e quindi insomma c'era stato tutto questo movimento di folle che eh, l'avevano in qualche modo impressionato. Di conseguenza con questo libro scrive ehm, delle folle come di qualcosa che è veramente pericoloso. E quindi... Eh, ho estratto alcune frasi da questo libro che ci fanno capire un po' il suo pensiero. La folla è un gregge che non può fare a meno di un padrone. Si dominano più facilmente i popoli eccitandone le passioni che occupandosi dei loro interessi. La moltitudine è sempre pronta ad ascoltare l'uomo forte che sa imporsi a lei. Gli uomini riuniti in una folla perdono tutta la forza di volontà e si rimettono alla persona che possiede la qualità che ad essi manca. E ancora, le masse non hanno mai avuto sete di verità. Chi può fornire loro illusioni diviene facilmente il loro comandante. Chi tenta di distruggere le loro illusioni è sempre la loro vittima. Bene, come abbiamo detto, questo libro divenne un classico, un classico perché fu uno dei primi libri che parlavano della psicologia delle folle. E molte, molte persone lessero questo libro, tra cui anche il personaggio di cui parleremo questa sera. Un personaggio sconosciuto ai più, 
ma una persona molto influente nella nostra vita, tanto che in questa rassegna del settimanale americano Life del 90, questo appartiene alle 100 persone più importanti che hanno influito sui comportamenti degli americani. Secondo la curatrice di questo numero speciale, non sono queste le 100 persone più conosciute, no, sono le 100 persone più influenti. E fra queste abbiamo questo personaggio, Edward Bernays nato nel 1891, morto nel 1995, a 104 anni, dirigente delle pubbliche relazioni. Scopriamo chi è questo personaggio così importante, così sconosciuto ma così importante, che ha influito sulle vite di tanti americani, ma vedremo anche sulle nostre vite. Allora, Edward Bernays nacque a Vienna il 22-11-1891 da una famiglia molto particolare. Andiamo a vedere la sua famiglia. La famiglia molto conosciuta, la famiglia Freud. Vediamo al centro abbiamo Sigmund Freud e poi le sue famose cinque sorelle. Sono cinque e una sola, Anna, si salvò dai forni crematori, dai campi di concentramento, perché tutte le altre sorelle di Freud morirono nei campi di concentramento. Eh, qui vediamo Freud con il padre, la madre, il fratellino più piccolo Alexander e eh, soprattutto ci dobbiamo concentrare su questa ragazza che è al suo fianco, Anna, che è poi quella che eh, si lamentò del comportamento di Freud, quella che voleva leggere Balzac, Dumas e lui gli, gli sottraeva questi libri perché diceva che non erano libri per signorine, oppure era quella che voleva fare eh, lezioni di piano e invece Sigmund eh, si lamentava perché il piano gli dava fastidio e quindi il piano sparì dalla loro casa. E queste sono cose che raccontò Anna. Sigmund era fidanzato con questa ragazza, Martha Bernays, che poi eh, divenne sua moglie. E la cosa eh, strana di questa famiglia è che la, il fratello della fidanzata di Freud, cioè di Martha, eh, si fidanzò con la sorella di Freud, Anna. E questi due emigrarono in America e quindi Ellie Bernays, il fratello di Martha, e Anna Freud, la sorella di Sigmund, si sposarono ed emigrarono in America nel 1892. Ellie divenne un ricchissimo commerciante di cereali. Il loro figlio, e è di lui che parleremo questa sera, Edward, aveva solo un anno quando arrivò negli Stati Uniti nel 1892. Quindi per seguire un po' uh, gli interessi e la carriera del, del padre, anche lui si laureò eh, presso la Cornell University in agronomia per seguire l'azienda del, del genitore, del padre. Se non che lui non era affatto attratto dai cereali, da questo mondo, lui era attratto da ben altro. Perché? perché lui comunque eh, si sentiva un privilegiato in quanto era il nipote di Freud e come dicono tutte le persone che lo hanno conosciuto, quando lui incontrava qualcuno la prima cosa che diceva era che lui era il nipote di Sigmund Freud e con lo zio aveva una relazione che eh, coltivava soprattutto durante le vacanze estive sulle Alpi. E, eh, Freud comunque era una persona con la quale lui corrispondeva, era sempre al centro dei suoi pensieri e eh, gli piaceva moltissimo il lavoro dello zio, ma non è che gli piaceva perché ehm, voleva fare lo psicanalista, no, lui si voleva occupare di affari, però gli piaceva questo fatto di riuscire a capire la, la mente delle persone e tanto è vero che spessissimo si presentava come lo psicoanalista delle imprese. Quindi abbiamo detto non aveva nessuna voglia di occuparsi di agronomia e di cereali, lui era attratto, in un primo tempo fu attratto dal giornalismo, quindi entrò in questa rivista Medical Review of Reviews 
eh, dove eh, c'era un suo collega di università e cominciò a scrivere per questa rivista. Se non che gli capitò una cosa molto particolare, e cioè che eh, questa rivista fece una recensione di una pièce teatrale che si teneva a Parigi. Questa pièce teatrale eh, riguardava il fatto una storia che riguardava un matrimonio dove una donna si era sposata con un uomo sifilitico, dove lui non gli aveva detto di avere contratto questa malattia e quindi questa coppia ha un figlio che ha questa malattia. E eh, questa fe fece molto scandalo a Parigi questa commedia dove appunto la donna si ribellava al fatto che il marito non gli aveva detto che aveva questa malattia eccetera e invece in questa rivista medica scrissero a favore di questa pièce teatrale. Dopo aver scritto a favore che succede? Che un, un attore americano eh, vuole portare questa pièce in America e allora Bernays si offre subito per eh, cercare di agevolarlo in qualche modo. Bernays a questo punto ha soli 22 anni e che cosa fa? Inventa un sociological fund committee, cioè un comitato sociologico per ehm, cercare di ehm, prendere fondi, soldi dal mercato per finanziare questa attività perché eh, secondo lui parlava di educazione sessuale ma in realtà a lui gli interessava solamente portare in America questa cosa per fare business e quindi chiese a persone del mondo dello spettacolo di sostenere l'opera ed accolse fondi niente meno che da Rockefeller, da Roosevelt, da Vanderbilt aveva 22 anni ma era e lo diceva il nipote di Sigmund Freud questa pièce teatrale appunto ehm, si chiamò Damage Goods, cioè praticamente merce avariata che era questo marito malato e poi divenne addirittura un film, sempre con questi finanziamenti raccolti da Bernays che aveva 22 anni. Tra il 1913 e il 1917 Bernays si interessa di teatro, si interessa perché ormai attraverso questo film ehm, è entrato nel mondo dello spettacolo, del teatro e anche in questo mondo lui si trova molto a suo agio, gli piace moltissimo, per cui si occupa di due, ehm, eh, di due attività teatrali. Una, Enrico Caruso, che eh, doveva fare una tournée in America e quindi lui eh, fu il promotore di questa tournée e poi una compagnia di balletti russi. Cominciamo con eh, questa compagnia di balletti russi del 1915. È una cosa particolare perché nel 1915 fecero appunto questo sondaggio per capire se anche agli americani piacessero questi balletti che avevano come vedete dei costumi un pochino particolari ehm, queste gonne così corte che agli americani non piacevano, per cui Bernays che cosa capì? Che bisognava creare il bisogno di vedere questo spettacolo che non interessava a nessuno. Allora che cosa fece? Prima di tutto cominciò a mandare una newsletter a tutti i giornali, una newsletter di quattro pagine con informazioni sui ballerini, sui costumi, sulle musiche eccetera. Poi fece produrre degli oggetti per la casa, oggi li chiameremo gadgets, in, i cui colori si ispiravano alle scenografie di questi balletti russi, di cui ricordiamo non interessava niente a nessuno. Obiettivo, creare l'attesa per un evento che andasse al di là dell'esibizione in sé. Lui voleva creare un bisogno, un'attesa di qualcosa che eh, a quel punto diventava un must da andare a vedere. E tutto questo ebbe un grandissimo successo, tanto che a New York, al porto, eh, c'era una folla festante ad accogliere questi ballerini russi, perché ormai a forza di vedere articoli sui giornali di questi ballerini, qui vedete uno di questi articoli in cui c'è una ballerina che eh, ha creato questa notizia, eh, che questa ballerina prende delle mh, lezioni di danza da questo cobra, no? una, no, una antica 
piccolina che balla con eh, il cobra e ecco informazioni di questo tipo sui costumi, sui ballerini, tutte queste cose qui fino a che a forza di parlarne eh, era venuta una grande curiosità e questi balletti russi fecero un grandissimo successo. Quindi Bernays aveva capito che per eh, promuovere qualcosa non bisogna dire c'è que questa cosa se vi piace venite, ma bisogna creare il bisogno di qualcosa che, eh, a cui anche se il pubblico non è interessato, piano piano a forza di dirglielo diventa una cosa importante. Quindi bisogna agire sull'immaginario collettivo delle persone. Qui vediamo Caruso e se guardate a destra abbiamo il nostro Bernays. Eh, per quello che riguarda questa, questa uh, campagna uh, di cui si occupò, uh, non sappiamo moltissimo perché uh, lui in realtà uh, ha scritto qualcosa nella biografia, ma uh, cose poco importanti, tipo il fatto che lui precedeva sempre il tenore nelle, negli alberghi dove andavano, andava a chiudere tutte le finestre perché Caruso aveva paura, come tutti i tenori del resto, di prendere la tosse. Ecco, non sappiamo moltissimo, però sappiamo che lui, così giovane, si occupò niente meno che di Caruso. Poi venne la prima guerra mondiale, quindi una carriera nascente fu bloccata, uno potrebbe pensare che la carriera viene bloccata da questa guerra mondiale che comincia il 28 luglio del 14 con il bombardamento di Belgrado, ma gli Stati Uniti, come sappiamo, entrarono in guerra solamente nel 17. Allora anche qui nel 17 gli Stati Uniti devono entrare in guerra, ma L'opinione pubblica non vuole entrare in guerra, non gliene importa niente di quello che succede in Europa. Quindi il presidente americano Woodrow Wilson eh, che cosa fa? Fonda questo Committee on Public Information al quale partecipano ministri, giornalisti, vari consulenti, fra cui Bernays, di soli 26 anni, ma nipote di Sigmund Freud. Allora, in questo committee, eh, che venne chiamato anche il Comitato Krill, cominciarono a lavorare per convincere l'opinione pubblica sul fatto che l'America doveva entrare in guerra. Gli americani, come abbiamo detto, erano fortemente contrari, però questo Comitato Krill cominciò a creare stampe, film, poster, manifesti, comizi, radio, eccetera, per cui alla fine gli americani si convinsero, come sappiamo. Questo è il manifesto principale, il più importante, che questo comitato creò, perché qui abbiamo lo zio Sam, che è il simbolo dell'America, che appunto con questo dito puntato dice ti voglio per entrare nell'esercito americano, vai nella più vicina stazione di reclutamento. Nello stesso tempo si fecero dei manifesti contro quelli che appunto i tedeschi che venivano chiamati gli unni, questi unni che violentavano le donne, violentavano i bambini e quindi c'era bisogno di esportare la democrazia, qualcosa che abbiamo sentito anche di recente e bisognava appunto andare contro questi unni, questi tedeschi, vedete la cultura ne fanno una clava perché sono proprio delle bestie, ehm, eh, violentano le donne, eh, fanno male ai bambini, quindi sono dei torturatori. Quell'anno uscirono a Hollywood quattro film eh, su, eh, sugli unni, sui tedeschi. Gli artigli dell'unno, il delinquente prussiano, all'inferno con il Kaiser, il Kaiser, la belva di Berlino. E su tutti questi c'entra questo comitato Krill che è quello che appunto produsse tutta questa propaganda. Questo è un altro manifesto uh, abbastanza famoso, is keeping the world safe for democracy, cioè lui sta uh, mantenendo il mondo sicuro per la democrazia, quindi vatti a iscrivere anche te e aiutalo. Perché appunto spacciarono questa guerra, la prima guerra mondiale, come una guerra di civiltà, dalla quale dipendeva la sorte del mondo intero e anche la democrazia del mondo intero. E in effetti 
eh, utilizzarono vari sistemi, non solo questo della, dei poster, dei manifesti, ma anche questa che è un'altra un invenzione di questo comitato, i Four Minutes Men. Allora, sempre perché si faceva un discorso psicologico, si erano accorti che la folla non poteva reggere per più di quattro minuti l'attenzione, quindi ogni discorso doveva durare non più di quattro minuti e vennero reclutate tantissime persone che facevano appunto questi discorsi di quattro minuti. Ogni persona doveva essere una persona che rappresentava qualcuno, quindi eh, vennero reclutati, non so, i, i, i presidenti dei Rotary Club locali, oppure i sindacalisti, oppure tutti quelli che avevano un'associazione culturale. Ecco, Ciascuno aveva il suo piccolo gruppo e doveva convincere il piccolo gruppo e così facendo praticamente lavorarono sulla opinione pubblica fino appunto, come sappiamo, a, uh, far, uh, a convincere le persone che la guerra era la migliore scelta possibile. Tant'è vero, vedete questa manifestazione dove si dice l'inferno è troppo bello per gli unni. A un certo punto questi unni di cui non importava niente a nessuno diventano il nemico pubblico numero uno. Quando nel 19 eh, vanno a fare il, vanno appunto alla conferenza di pace, questa è la delegazione americana che si presenta alla conferenza di pace nel 1919, questo è il comitato Krill, e guardate a destra, al secondo da destra, ci abbiamo sempre il nostro Bernays, che ha 28 anni. Poi nel 22 eh, questo signore si sposa, si sposa con Doris Fleshman, che è una giornalista. Fece scandalo all'epoca perché eh, la notte, la prima notte di nozze, andarono in un albergo e lei si registrò come signorina con il nome Fleshman anziché Bernays che eh, dopo sposata no, avrebbe dovuto prendere il nome del il cognome del marito e invece fece scandalo questo fatto che lei continuava a tenere il suo nome da signorina ma del resto lei era una femminista frequentava le suffragette e vediamo che questa cosa poi fu sfruttata da Bernays per altri motivi allora eh, abbiamo visto quanto era attratto Bernays dal mondo dello spettacolo e non a caso lui aprì eh, il suo primo ufficio a Broadway, uno nel 19 chiamandolo direzione pubblicitaria, ma poi nel 20 chiamandolo ufficio relazioni pubbliche. Fu lui quindi a inventare questa nuova materia delle pubbliche relazioni. Prima di lui nessuno aveva chiamato questa cosa propaganda o pubbliche relazioni. In realtà all'inizio aveva iniziato a chiamarla propaganda, ma poi era sempre più scettico su questo nome, come vedremo, perché purtroppo le dittature eh, europee facevano uso di queste tecniche chiamandole propaganda, che era come poi le aveva chiamate lui. Quindi che cosa, di che cosa si doveva interessare questo, questa persona, questo agente di pubbliche relazioni? Doveva essere una persona che studiava le emozioni, i sentimenti delle persone e cercare di capire quanto ci fosse di irrazionale nelle persone, specialmente nelle folle, nelle masse, in modo da imparare a controllarle e a influenzarle. Questo è quello che fa l'addetto pubbliche, alle pubbliche relazioni. Vennero dopo la guerra gli anni venti e furono degli anni terribili che poi, come sappiamo, terminarono con la crisi del 29, ma anche proprio gli anni venti furono molto difficili per tantissime persone perché in questo periodo eh, ci fu una fortissima crisi economica e quindi questo portò le masse ad organizzarsi, quindi lotte operaie, le grandi ideologie in Europa, le dittature e poi vediamo che anche eh, in Austria eh, si assistette alla, alla disgregazione dell'impero asburgico, in Italia nacquero il partito fascista, il partito comunista, in Germania andò, non andò al potere ma insomma cominciò a diventare leader del partito Adolf Hitler. Questi erano gli anni venti e anche nella famiglia Freud eh, ci furono delle grandi disgrazie, 
perché si misero insieme un po' tante cose. La prima, la diagnosi di carcinoma al palato per Freud. Poi la morte della figlia Sophie di 26 anni che aveva contratto la spagnola, ecco perché non l'abbiamo detto, ma dopo la prima guerra mondiale ci fu anche la spagnola. E poi la perdita dei pazienti, perché ovviamente con tutta questa crisi economica Freud si trovò chiuse tutte le riviste di psicanalisi che c'erano, chiuse gli uffici che intanto aveva aperto perché e non c'erano più soldi e quindi insomma era preoccupato anche perché aveva cinque figli e insomma era un momento brutto. E quindi che cosa fa Freud? Si rivolge al nipote americano. Si rivolge al nipote americano per chiedergli aiuto per guadagnare un po' di soldi. E allora figuriamoci, il nipote americano non aspettava altro che collaborare con lo zio per farsi bello e per vendersi in America per quello che riguarda il suo lavoro. E quindi il, questo Bernays comincia a tradurre i libri di Freud in inglese. Li traduce e però vorrebbe fare di più e Freud eh, ha difficoltà a tenerlo a bada perché addirittura questo Bernays eh, voleva scrivere gli articoli di psicanalisi per Cosmopolitan e quindi mh, voleva che Freud consigliava allo zio di mh, semplificare un po' la, il discorso della psicanalisi per renderlo più fruibile in America perché in America vogliono cose pratiche quindi su Cosmopolitan lui tentò uh, di scrivere un, uh, un articolo sulla psicanalisi della casalinga. Quando Freud seppe questa cosa si arrabbiò moltissimo e assolutamente, anche perché Freud odiava l'America e quindi Freud disse assolutamente non se ne parla, però chissà, forse parlando con questo nipote che gli parlava di questi suoi interessi per le masse, Gustave Le Bon, eccetera, anche Freud in qualche modo spinto a interessarsi di questa psicologia delle masse anche perché appunto vivevano questo periodo in cui c'erano queste grandi aggregazioni la nascita delle dittature eccetera e per cui scrive questo libro di psicologia delle masse e analisi dell'io che è un libretto di 100 pagine 100 pagine di cui almeno 50 sono una sintesi del libro di Gustave Le Bon sulle folle e che lui eh, sposa praticamente tutte le teorie di Gustave Le Bon e anche lui sostiene che la folla eh, entra, l'individuo che entra nella folla entra quasi in uno stato ipnotico, si sente protetto dalla folla e quindi perde eh, diciamo ogni freno inibitorio. E quindi questi fenomeni che regolano la vita di gruppo non sono poi così diversi, dice Freud, dalle scoperte psicanalitiche relative ai processi individuali. Allora abbiamo detto che si ispira a Gustave Le Bon, però in qualche modo ehm, cerca di adattare tutte le teorie psicanalitiche che aveva fino a quel momento formulato alla massa. E quindi che cosa ci dice? Per esempio che la libido, che sono appunto gli impulsi sessuali, nella folla vengono deviati dai loro obiettivi iniziali, quelli per cui esistono, e cioè l'unione sessuale, e in questo modo questa deviazione della libido serve per raggiungere altri scopi, come l'unione sociale, cioè che cosa tiene insieme queste masse? La libido, perché è un legame quasi sessuale che mette insieme tutta, tutta questa gente, questa folla, e diventa un'altra cosa che è l'essenza della psiche collettiva. E poi le persone in qualche modo si sentono vicine perché sentono di somigliarsi, no? cancellano tutte le differenze e amplificano tutte le cose che le tengono insieme. E tutte, tutti questi individui sono pieni di ammirazione per il capo. Il capo viene idealizzato e ciascuno appunto vive questo momento di ipnosi collettiva, di eh, im, impulsi sessuali che non sono più sessuali perché sono deviati verso appunto questa formazione di questa psiche collettiva e ciascuno si sente protetto all'interno di questa massa, perde il controllo su se stesso e comincia a comportarsi in modo irrazionale perché la massa non è intelligente, la massa 
non è razionale, la massa è emotiva e tutte le persone che sono nel gruppo alla fine perdono la loro identità. Questo è il libro che scrisse Freud e che eh, Bernays naturalmente eh, divulgò in America. Ma qui cominciano le campagne di Bernays che sono molto interessanti. Per esempio se io vi chiedessi qual è la colazione tipica degli americani la mattina, credo che mi rispondereste uova e pancetta, perché in effetti questo è il tipico breakfast americano. Ma dovete sapere che prima di Bernays gli americani non prendevano questo a colazione. Quindi pensate quanto ha influito quest'uomo nella vita no? Dele, dei popolazioni intere come per esempio gli americani. Perché gli americani prima di Bernays prendevano un panino, un'aranciata e un caffè per colazione. Invece Bernays portò questa abitudine di mangiare uova e pancetta. Perché? Spieghiamolo. Perché c'era questa ditta, Beach Nut, che voleva aumentare la domanda di pancetta da parte dei consumatori. E allora quando uh, Bernays prende in mano la campagna, che cosa fa? Prima di tutto assolda un suo amico medico e gli chiede di chiedere a altri 5.000 colleghi se secondo loro, dal momento, la domanda era formulata tipo così, se di no, visto che di notte perdiamo tutte le energie, secondo voi che siete medici, la mattina è meglio fare colazione con una colazione leggera o con una colazione abbondante? E ovviamente 5.000 medici risposero, beh, meglio una colazione abbondante. Bene. Bernays spacciò questo sondaggio del tutto informale come uno studio scientifico e quindi associò la, la pancetta al consiglio medico di eh, mangiare una colazione abbondante la mattina. Fecero questa campagna pubblicitaria, le vendite di Beach Nut esplosero e la gente cominciò a mangiare uova e pancetta. Questo che ormai è diventato il simbolo dell'America, tanto che quasi un secolo dopo il 70% degli americani fa ancora colazione con uova e pancetta e la pancetta, eh, scusate, eh, il 70% della pancetta consumata in America continua a essere consumata a colazione, quindi non a pranzo o a cena, ma a colazione con le uova e questa è una delle pubblicità che riguardano appunto la pancetta. Che dire poi di quest'altra campagna pubblicitaria molto interessante, perché è Betty Crocker, che sono quelle polverine con le quali si fanno i dolci. Ebbene, sebbene gli americani siano così pratici, eh, così no, portati anche verso le novità, eh, sembra strano, però questa polverina non funzionava. Allora misero la campagna nelle mani di Bernays e che cosa fece lui? Come prima cosa fece un sondaggio perché le casalinghe non volevano fare le, le torte con queste polverine. Quindi che cosa viene a scoprire dal sondaggio? Viene a scoprire che le casalinghe si sentono in colpa perché ci mettono troppo poco tempo a fare questa torta. È una cosa che si fa da sola mentre invece loro facendo una torta vorrebbero fare un lavoro per il loro marito, per i loro figli, quindi dare parte del loro tempo, delle loro capacità per eh, fare appunto un dono al marito o ai figli. Quindi Bernays che cosa si inventa? Si inventa che bisogna metterci due uova, due uova in modo che la casalinga non ha la sensazione che avviene tutto da sola la, la preparazione di questa torta, ma ci sono queste uova che è un qualche cosa che deve fare lei, deve appunto mischiare le uova con la farina. E poi c'è questo simbolo dell'uovo che è un simbolo di femminilità. Quindi eh, in questo modo facendo questa torta è un po' come se la donna partorisse, no? con queste uova partorisse questo dolce da offrire al marito. Quindi vedete l'uso della psicanalisi, l'uso della psicologia. Nel 22 eh, esce questo libro, Public Opinion, di Walter Lippmann, che era un altro dei componenti del comitato Krill. E questo Lippmann fa un discorso molto interessante, e cioè 
noi tutti e tutte le persone abitiamo in un nostro piccolo mondo, quindi conosciamo le situazioni, le persone che riguardano il nostro piccolo mondo, ma il mondo è naturalmente molto più ampio. E allora che cosa succede? Che tutti noi ci facciamo una rappresentazione del mondo, ma questa rappresentazione del mondo si basa non su esperienze dirette, concrete, nostre, ma si basa su delle opinioni che ci facciamo su qualcosa di cui non conosciamo assolutamente nulla. Pensiamo alle opinioni che ci facciamo di coloro che frequentano il mondo dello spettacolo. Ce la facciamo in base a quello che leggiamo, che vediamo in televisione, ma noi non conosciamo questo mondo. Quindi in realtà la stampa, la pubblicità, i media, che cosa fanno? Ci rappresentano un mondo che diventa un po' il nostro immaginario collettivo, un mondo che non conosceremo mai direttamente e che quindi può essere falsificato come si vuole, perché tanto noi non ne sapremo mai niente di questo mondo che non conosciamo e quindi tanto vale farcelo sognare come ci può piacere, come ci può interessare. Lippmann dicendo queste cose voleva anche un po' mettere in guardia, in guardia per il fatto che potevano inserirsi dei gruppi di potere per poi dominare le masse, ma naturalmente Bernays la prende in tutt'altro modo e anzi è molto entusiasta di, queste, eh, di questi studi, di queste riflessioni di Lippmann, tant'è vero che dice ma certo è così, dobbiamo effettivamente manipolare l'opinione pubblica e possiamo farlo attraverso questo addetto alle pubbliche relazioni che è una persona che appunto deve eh, creare la propaganda proprio per manipolare le masse e non lo deve fare solo con, eh, diffondendo le notizie ma le deve creare lui le notizie allora eh, il, lo stesso Bernays dice in questo libro è una cosa democratica fare propaganda, fare questi lavori di pubbliche relazioni, perché in America c'è la libertà, c'è la libertà di parola e quindi se c'è libertà di parola c'è anche libertà di fare eh, le pubbliche relazioni, perché no? E quindi lui dice che queste masse eh, devono essere tenute a bada perché una volta c'era l'aristocrazia che in qualche modo eh, faceva un po' da cane da guardia verso tutte le persone più, più povere che avrebbero potuto magari rubare, prendere il potere eccetera. A questo punto che invece l'aristocrazia la, 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 non c'è più e tutto il potere è stato trasferito alla borghesia allora bisogna stare attenti perché queste masse non si sa dove potrebbero andare e siccome in America non ci può essere una dittatura perché l'America è un paese libero democratico allora poiché non ci possiamo permettere la dittatura per gestire queste masse occorre assolutamente orientare la forza di queste masse irrazionali infantili eh, eccetera verso la direzione che si vuole quindi la manipolazione consapevole e intelligente delle opinioni e delle abitudini delle masse svolge un ruolo importante in una società democratica perché coloro i quali padroneggiano questo dispositivo sociale costituiscono un potere invisibile che dirige veramente il paese. Cioè il paese non è diretto in realtà, secondo Bernays, dalle persone del governo, ma da questo potere invisibile che sta dietro il governo e che dirige e orienta le masse. Torniamo alle attività eh, diciamo commerciali di Bernays. Nel, eh, in questo, nel 23 fece quest'altra campagna che pure fu un grandissimo successo. Abbiamo detto che c'è eh, una grande crisi economica, quindi che cosa si inventa lui? Per questo sapone gli viene assegnata questa campagna, si inventa che il sapone può essere una, una cosa per fare delle sculture. E allora in questo modo, vendendo il sapone, lui vende un giocattolo, vende un prodotto per le pulizie e anche una cosa per eh, guadagnare soldi, perché attraverso, eh, cioè crea dei concorsi di scultura nelle scuole, in tutte le scuole d'America che fanno queste sculture col sapone, le mamme sono contente perché i bambini giocano e poi si prendono gli scarti del sapone e quindi 
eh, hanno il sapone per, per pulire, per lavare e nello stesso tempo se poi fanno delle cose belle magari guadagnano anche dei soldi. In questo modo riesce a vendere tantissimi ivory soap e fu un altro grande successo. Un altro grande successo di Bernays è questo. Il vicepresidente americano Calvin Coolidge era una persona veramente molto inibita, un timido, era vicepresidente non si sa come e adesso volevano eleggerlo presidente, ma non aveva assolutamente le carte per relazionarsi e quindi anche questo lavoro fu affidato al nostro Bernays. Tanto per farvi capire come era messo questo Calvin Coolidge, eh, girava questa storiella che a una scena una donna che gli era seduta accanto eh, aveva detto al presidente ho scommesso con un amico che sarei riuscita a farle dire almeno tre parole e Coolidge le rispose ha perso, you lose, quindi, dicendone solo due, quindi era un tipo di questo genere. Allora che fa Bernays? Invita 35 persone del mondo dello spettacolo e fanno una bella festa alla Casa Bianca dove questo presidente, questo Coolidge era veramente imbarazzatissimo, dice che stette sempre nell'angolo, mentre invece tutti questi attori, cantanti fecero grande festa e cantarono anche questa canzoncina che cantarono tutti meno che Coolidge. La corsa è iniziata, Coolidge è l'unico che può ricoprire il ruolo di presidente senza tante storie, ha fatto molto per noi, quindi ricambiamo, teniamolo lì, teniamoci Coolidge senza paura per altri quattro anni, teniamoci Coolidge perché correggerà i nostri torti, non dorme mai, l'acqua calma scorre in profondità, teniamoci Coolidge, ha ragione in tutto quello che fa. Quindi tutti i giornali parlarono di questa festa, la Casa Bianca, eccetera, Coolidge fu eletto presidente. Poi però eh, si dimise, non, non corse per il secondo mandato perché era stressatissimo e infatti rinunciò. Invece adesso vediamo una campagna che andò male per eh, Bernays, questa delle eh, retine per capelli, venida. Queste retine eh, praticamente non servivano a niente perché le donne in quel periodo si volevano tagliare i capelli siamo negli anni venti e quindi stava nascendo questa moda che era anche una moda di libertà, di emancipazione e allora lui eh, puntò tutto sul fatto che invece le donne dovessero farsi crescere i capelli in modo che avessero bisogno di queste eh, retine per capelli però abbiamo detto le donne in quel periodo invece volevano i capelli corti e su questo sbagliò completamente la campagna e questo però da una parte è anche positivo perché appunto se c'è una spinta che viene dal basso per una modernità, per un cambiamento di stile, nessun addetto alle pubbliche relazioni può riuscire e le donne si tagliarono i capelli per cui queste retine erano completamente inutili e questa campagna fallì. Non fallì invece quest'altra campagna sulla seta, la Cheney Brothers, che era una produttrice di seta americana. Solo che questa, questa ditta praticamente non vendeva più niente perché ormai si era diffusa la moda che la seta doveva venire da Parigi, doveva venire dalla Francia e quindi il prodotto americano non andava più. Allora fu affidata la campagna a Bernays e Bernays che cosa pensò? Va bene, piace la moda di Parigi, ok, allora io adesso comincio a mandare tutte le newsletter e eh, informazioni su quello che succede a Parigi e lo, li mando a tutti i giornali, agli editori, ai media, eccetera. E, e in questo modo sembrerebbe che va controcorrente perché invece di vendere il prodotto americano eh, in qualche modo sembrerebbe favorire la Francia. Ma lui che cosa fa? Lui fa tutto questo, questa campagna della moda che viene da Parigi ma poi invece prende le sue sete e le manda um, al, um, al Museo del Louvre e anche a Lione, a un'esposizione di tessuti. E tutto questo naturalmente ritorna in America su, tutte quelle, eh, su tutti quei notiziari che lui aveva distribuito. Quindi a questo punto la moda francese sembra innamorarsi della moda americana, mentre invece è tutto creato ad arte. 
e quindi eh, la, la moda americana queste sete cominciano a vendersi anche in America perché a questo punto sembra che vengano dalla Francia e poi naturalmente eh, questi vestiti furono fatti anche per la first lady ma anche eh, Miss portò la seta nell'arte c'era questo artista di ferro battuto Edgar Brandt che eh, dovette, cominciò, insomma, su richiesta di Bernays, a mettere la seta in questi manufatti di ferro battuto, quindi facendo sposare la seta con l'arte. E questa è un'altra invenzione di Bernays, per cui eh, Bernays che cosa fece? Si eh, inventò anche un premio, un premio, una medaglia, l'arte nell'industria, e naturalmente la vinse la Cheney Brothers. È arrivato il 1928 e eh, Bernays esce con un altro libro, Propaganda, che è il suo libro più importante. In questo libro, che vi consiglio caldamente di leggere, è un libro che, dove lui spiega proprio senza peli sulla lingua esattamente come la pensa per quello che riguarda la manipolazione. Ed è veramente strano che... Non... Questo libro sia così poco conosciuto perché praticamente ci sono tutte le linee guida per eh, manipolare eh, le menti, l'irrazionalità della folla e quindi viene spiegato punto per punto come bisogna fare. La parola propaganda è una parola che in realtà ha un'origine eh, italiana in un certo senso perché nel 1599 il Papa Clemente VIII fondò la Sagra Congregatio de Propaganda Fide però era una propaganda diciamo che mirava alla conversione dei popoli. Oggi, ancora oggi, questa parola viene usata per intendere un messaggio che non va verso la conversione, ma sicuramente verso la persuasione delle persone. Quindi questo è il senso di propaganda in senso positivo, cioè il persuadere gli altri. Ma Bernays per propaganda intendeva tutt'altro. Intendeva lo strumento che utilizzando in modo sinergico i media, i leader e gli opinion maker delle varie formazioni sociali serve a creare il consenso verso le autorità di governo e spegnere ogni velleità rivoluzionaria. Quindi il consulente di pubbliche relazioni era una persona che si incaricava di far conoscere una determinata idea al grande pubblico. Che cosa doveva fare? Anzitutto studiare, studiare la, il prodotto, studiare la concorrenza, individuare dei leader che potessero facilitare l'approccio. Tutte queste cose lui le aveva imparate nel comitato Krill, però lui aveva detto se funzionano per la guerra funzioneranno anche in tempo di pace. E quindi eh, è così eh, che nasce appunto questo consulente di pubbliche relazioni che studia i comportamenti, le dottrine, i sistemi, le maniere per ottenere il sostegno popolare. Conosce i prodotti commerciali, i servizi pubblici, le grandi corporazioni e le associazioni e soprattutto cerca di utilizzare i leader di tutte queste corporazioni, associazioni, servizi pubblici perché ciascun leader convince le persone che sono intorno a lui e come abbiamo detto quindi c'è solo un piccolo numero di persone che comprende tutto questo e che tira i fili che controllano la mente delle persone. Leggiamo sempre su propaganda gli eventi possono essere programmati anche con effetto a catena Sfruttando le energie dei leader dei gruppi, l'ingegnere del consenso, non è più lo psicanalista delle imprese, ma è diventato l'ingegnere del consenso, può stimolarli a prendere iniziative. Quindi che cosa bisogna fare? Bisogna inventarsi le notizie, bisogna creare enti e organizzazioni apparentemente indipendenti che spornino studi scientifici, facciano comunicati stampa, in modo che ai media gli arrivano questi comunicati stampa insieme a quegli altri che invece vengono da istituzioni vere e indipendenti, si mischia tutto e in qualche modo qualcuno fa passare queste notizie false che poi vanno a influenzare le persone nella direzione voluta. Ma arriviamo alla campagna più sorprendente di Bernays che è questa del 29 
eh, il 29 abbiamo detto periodo della crisi economica grandissima americana. Bene, e l'American Tobacco Company non vendeva le sigarette e voleva crescere il suo volume d'affari. Quindi dà questa campagna eh, a Bernays. E Bernays, Bernays che cosa pensa? Piuttosto che convincere gli americani a fumare più sigarette, c'è il 50% della popolazione, le donne, che non fuma e allora andiamo a cercare questi consumatori, questi nuovi consumatori, fra le donne. E quindi che cosa fa? Si inventa questa torcia di libertà ispirandosi alla, alla Statua della Libertà e quindi eh, convince le donne a fumare come simbolo di emancipazione, cioè è la sigaretta che ti fa diventare quello che sei, che ti dà il potere maschile, eh, è fumando che tu ti emancipi e, e quindi si sciolgono le catene eccetera. Quindi pensate quanto uh, può essere eh, una cosa sorprendente il fatto che queste donne non fumavano e cominciano a fumare proprio perché eh, gli viene detto che in questo modo sono indipendenti e accendono le loro torce di libertà. Quindi che cosa fece? Durante una parata il giorno di Pasqua alcune donne, eh, suffragette, amiche de della moglie, della segretaria eccetera, cominciano ad accendersi per strada la sigaretta, scandalo, fotografi da tutte le parti che peraltro aveva avvertito lui per fotografare queste donne che fumavano in strada che era una cosa mai vista prima e è appunto come simbolo di libertà queste donne che vogliono emanciparsi. Vedete qui una di queste donne con le gonne corte, considerate che fino a vent'anni prima le donne erano coperte di necchetti, quindi con queste donne con queste gonne relativamente corte, la sigaretta in mano, guardate come le guardano le altre signore che sono dietro. Oppure prendere questi personaggi conosciuti come la l'aviatrice Amelia Earhart, che eh, appunto diventa testimonial delle sigarette e queste sigarette sono le Lucky Strike ma su queste sigarette devo dirvi ancora di più abbiamo visto no l'antico pregiudizio è stato rimosso finalmente le catene si sono sciolte anche le donne sono libere possono fumare possono fumare queste sigarette che sono tostate non sono solo essiccate al sole ma con questo procedimento non fanno male eh, però c'è un problema che le donne non amano questo pacchetto di sigarette verde, verde foresta. Allora si cerca di capire come convincere le donne che il verde è bello e quindi diventa, allora eh, Bernays comincia a eh, manipolare anche qui il mondo della moda e organizza dei balli in verde, tutte le persone devono essere vestite di verde oppure eh, apprende dei personaggi famosi che sono vestiti di verde e fanno la pubblicità alle sigarette. Eh, diventa il colore dell'anno, tutti, anche l'arredo per la casa, eh, il colore dell'anno è il verde, perché deve vendere le sigarette. Qui vedete che poi ci, ci mette di mezzo anche i medici, quindi eh, i medici perché eh, dicono che sicuramente è meglio una sigaretta che un dolce. No? Quindi se tu invece di mangiare un cioccolatino ti fumi una sigaretta è sicuramente meglio per il tuo organismo. Poi ci mette di mezzo gli psicologi. Giustamente agli psicologi avrà fatto le domande così come abbiamo visto l'altra volta che eh, ti chiedono perché il, il colore verde è un colore che fa bene. E allora magari gli psicologi rispondono perché è il colore della primavera, un emblema del luppolo, della vittoria eccetera. Lui prende tutto questo e lo fa diventare scienza, quindi poi associa le sigarette, eh, siccome è verde, allora anche questo fa bene fumare. Quindi prende personaggi famosi come questa cantante che addirittura il suo insegnante di, di musica le ha consigliato di eh, fumare le sigarette per avere una voce più bella eccetera naturalmente fa riferimento a tutte le cose che succedono al tempo quindi dirigibile tutto e tutti gli elementi di modernità questa campagna nasce su ispirazione di questo psicanalista americano Brill che come vedete è uno 
di quelli che aveva partecipato nel 1909 presso la Clark University quando Freud andò in America a tenere delle conferenze, questo Brill che eh, era americano e che eh, in qualche modo era eh, il eh, luogo tenente di Freud in America e quindi naturalmente con Bernays collaborò moltissimo e questo Brill gli aveva detto che siccome le donne avevano questa grossa invidia del pene, la solita, il solito discorso psicanalitico sulle donne che appunto sentono di questa mancanza del pene, la sigaretta poteva rappresentare questa forma di potere e poteva andare a coprire questa carenza che le donne sentivano di avere. Che dire poi di questa campagna sulle Dixie Cups, che sono dei bicchieri di carta? E allora anche qui si inventò questo comitato per lo studio e la, e la promozione dell'erogazione sanitaria di cibo e bevande, il quale comitato diceva che era molto meglio mettere le labbra su un bicchiere dove non ce le aveva messe nessuno, piuttosto che bere su delle tazze di ceramica. E quindi questo comitato scientifico che faceva studi in realtà era una cosa tutta organizzata da lui, ma naturalmente le persone non lo sapevano. Poi arriva il 38 e questa è Casa Freud, Bergasse 19 a Vienna, eh, vedete c'è eh, la croce uncinata e quindi il eh, simbolo del nazismo, Freud è costretto a fuggire a Londra. E sappiamo che Freud appunto eh, apparteneva a una famiglia ebrea, le, quindi anche lo stesso Bernays, quando viene a sapere che Joseph Goebbels conservava i suoi libri sul tavolino e che si ispirava a questi libri della propaganda per fare quello che faceva in Germania, lui dice che rimase scioccato perché tutta la sua famiglia era ebrea. Nel 1939 muore Freud e lui naturalmente, Bernays, trascina la mamma Anna, che qui vediamo anziana, alla radio per parlare del fratello. E quindi è lì che dice, racconta appunto questo fatto che il fratello non la faceva leggere, non le faceva leggere i romanzi francesi, non le faceva suonare il pianoforte. È simpatico come la, 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 la madre scrive di dei suoi figli, della sua famiglia, quindi dice che se Freud fosse andato in America anche lui sarebbe stato più felice, avrebbe visto eh, crescere i suoi figli, anche lei aveva avuto quattro figlie e un figlio, Edward Bernays, quindi le quattro figlie neanche le nomina e invece Edward Bernays la nomina perché, anche perché sicuramente non ha scritto lei. Comunque insomma c'aveva un po' questa mania, questo Bernays, per cui veniva considerato uno spaccone, come prima cosa diceva che era il nipote di Freud e del resto si era venduto benissimo sin da quando aveva 22 anni. Questa è la campagna più, eh, più sicuramente eh, difficile in un certo senso da giustificare per quello che, so, che, ha, che ha fatto questo uomo perché addirittura ha organizzato un colpo di stato in Guatemala. Allora sappiamo che Guatemala come tutti i paesi dell'America centrale erano al centro di un, eh, di un commercio di banane di questa United Fruit Company, che poi sarebbe la Cichita. E questa United Fruit Company eh, commerciava in, in banane e in realtà eh, era il vero oh, governo di questi paesi, quindi anche il Guatemala eh, in realtà eh, aveva un unico grande proprietario terriero che era la United Fruit, un unico grande datore di lavoro che era la United Fruit e l'unico esportatore del paese che era sempre questa compagnia americana. Quando va su eletto democraticamente questo Jacopo Arbenz Guzman, che è un giovane colonnello che vuole cominciare a nazionalizzare per eh, appunto far migliorare l'economia del suo paese, allora questo diventa un nemico pubblico, ma non è un nemico pubblico dell'America, è un nemico pubblico della United Fruit. Allora a questo punto prende in mano la campagna Bernays per convincere il popolo americano che questo Guzman è un nemico pubblico e che bisogna intervenire in Guatemala perché altrimenti eh, c'è una minaccia per l'America e quindi questo non lo dico io, ma è ehm, stato desecretato dalla CIA nel 97 
praticamente Bernays insieme alla CIA organizza questo colpo di Stato in Guatemala e ci mette eh, un altro dittatore fantasma. Per non parlare poi di quest'altra uh, campagna che eh, veramente mh, ci fa molto pensare. Allora, nella lavorazione dell'alluminio ci sono dei prodotti di scarto e il prodotto di scarto è il fluoro. Allora a questo punto questo fluoro doveva essere smaltito. Allora si è pensato, ma perché non mettere il fluoro? Anche perché avevano osservato dai dentisti che questo fluoro poteva far bene per le carie. E va bene, allora lo mettono nei dentifrici e ancora oggi ce l'abbiamo e però sembra che in dosi abbastanza basse faccia effettivamente bene. Però il problema è che Bernays convinse gli americani che il fluoro doveva essere messo nell'acqua e quindi l'acqua la, potabile americana è tutta fluorizzata perché ci sono state queste campagne dove Bernays appunto ha convinto gli americani a, a fare queste, queste modifiche per quello che riguarda le condutture e a mettere fluoro, che era un prodotto di scarto della lavorazione dell'alluminio, nell'acqua. Oggi si scopre che è un prodotto tossico, per fortuna eh, in Italia non ce l'abbiamo e anche eh, non è tanto diffuso in Europa, ma in America è ancora così in moltissimi stati. Fu anche Bernays il primo a proporre il product placement e cioè nei film mettere questi marchi in modo che eh, si vedessero i marchi delle aziende che lui curava oppure prendere dei testimonial per quello che riguarda ehm, appunto determinate marche. La cosa interessante, questa è un'attrice a cui sono stati fatti mettere questi cappelli, perché viene usato il personaggio pubblico, il testimonial? Perché eh, Bernays sostiene questo, che non devi creare, non devi dire, devi comprare questa cosa perché ne hai bisogno. No, tu devi comprarlo perché così esprimerai la tua personalità, la tua vera personalità, quella che è nascosta, quella che nessuno conosce. Somiglierai a questa attrice, sarai più felice e quindi riuscirai a esprimere te stesso anche agli altri. E questo è l'ultimo libro che ha scritto nel 65, un'altra cosa curiosa è che il libro si chiama Biografia di un'idea, memoria del lavoro del consulente delle pubbliche relazioni, Edward Bernays, addirittura scrive il suo nome nel titolo e anche per questo fu molto criticato perché giustamente era proprio uno spaccone. Morì nel 1995, a 104 anni, la cosa interessante è che due giorni prima di morire ricevette l'ultimo cliente e la sua parcella a 104 anni era di 1000 dollari l'ora. Bene, eh, chiaramente ripercorrendo la vita di Bernays eh, abbiamo visto come eh, Freud stesso e l'uso della psicanalisi eh, fu molto diffuso nelle sue campagne, campagne a volte eh, diciamo anche criticabili eh, per l'uso manifesto del, del potere nel cercare di, dominia, di dominare l'opinione pubblica, le vulnerabilità, le fragilità delle persone per cercare di ottenere eh, quello che voleva. Quindi se Freud aveva inventato la talking cure per cercare di curare le persone, di dare loro un minimo di felicità, eh, Bernays usa le teorie psicanalitiche per cercare di manipolare l'opinione pubblica e inventa questa professione del consulente delle pubbliche relazioni che ancora oggi eh, sicuramente è eh, in atto e eh, conosciamo appunto il, la funzione dei media, gli spin doctor, eccetera. Come diceva Bernays, noi siamo in gran parte governati da uomini di cui ignoriamo tutto, ma che sono in grado di plasmare la nostra mentalità, orientare i nostri gusti e suggerirci cosa pensare. Ora, si potrebbe pensare che forse, eh, sicuramente anche oggi, le masse vengono orientate in questo modo, 
eh, chiaramente eh, sicuramente vediamo che ci sono molte strategie eh, a livello sia politico che commerciale che eh, si basano su queste teorie ma vorrei lasciarvi con questa frase di Bill Gates che dice che se fossi rimasto al mio ultimo dollaro io lo spenderei nelle pubbliche relazioni e penso che questo ci dica veramente tutto. Per cui vi ringrazio, grazie dell'attenzione e buonasera.